பெருமிதம் <laughs> அந்த வீட்ல பிரச்சனை பண்ண வேண்டாம் பேசாம வந்த அந்த மாதவி என்ன பெரிய தியாகி மாதிரி பேசிக்கிட்டே போறா அதை கேட்டு நீங்க அப்படியே கண் கலங்குறீங்க அத பாக்குறப்போ அப்படியே எனக்கு பத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த மாதவி மட்டும் என்ன பெரிய இவளா சுயநலமா நினைச்சு <laughs> வாழ்ந்துட்டு <laughs> நாளைக்கு நம்ம ஸ்வேதா ஹையர் ஸ்டடிஸ்க்கு ஃபாரின் போகணும்னு ஆசைப்பட்டா என்ன பண்ணுவீங்க அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் முரளியோட சேர்ந்து பிசினஸ் பண்ணலாம்னு முடிவு பண்ண அதுக்கு தான் கவிதா அவர் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் யோசனை பண்ணி வச்சு ஆனா நான் இப்படி எல்லாம் புத்திசாலித்தனமா நடந்துகிட்டா அது உங்களுக்கு தப்பா படுது இல்ல ஐ எம் சாரி கலை உன் ஃபீலிங்ஸ் நான் சரியா புரிஞ்சிக்கல நீ யாரை அந்த தடவை சொல்லிட்டீங்க அன்னைக்கு சொன்னதுதான் உன்னை எனக்கு புருஷனா ஏன் குழந்தைக்கு தகப்பனா இருங்க இல்ல உங்க வீட்டு ஆளுங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கோங்க ஆனா ஒண்ணு அப்படி நீங்க போனீங்கன்னா நானும் என் பிள்ளையும் உயிரோடவே இருக்க மாட்டேன் ஏரியா 
பணத்தேவை அதிகமாயிடுச்சுக்கா அதனால இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஒரு மணி நேரம் கூட மிஸ் பண்ணாம நான் ஒழிச்சிட்டு இருக்கேன் மதுவி நீ என்ன மிஷினா இப்படி ரெஸ்ட் இல்லாம ஒழிச்சா உடம்பு என்னத்துக்காகும் அதை பத்தி எல்லாம் எனக்கு கவலை இல்ல எனக்கு கவிதாவோட கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணும் அது ஒண்ணு மட்டும்தான் என் மனசுல இருக்கு அதை நோக்கிதான் என் உடம்பும் உழைக்குது இப்படி ஒண்டியா நின்னு எல்லா பொறுப்புகளையும் சுமந்துட்டு இருக்கியே உனக்கு கஷ்டமா இல்லையா வாய்ப்பேச்சு தவிர ஹெல்ப் பண்ண யாருமே வரலன்னு மத்தவங்க மேல விருப்பு வரல ஏன் வரணும் கவிதாவோட கல்யாணத்தை எனக்கு இருக்கிற பொறுப்புன்னு நான் நினைக்கலையே அதை என் கடமையா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் பொறுப்புன்னா எங்க அண்ணனை மாதிரி தட்டி கழிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனா கடமை எப்படி தட்டி கழிக்க முடியும் நல்லாதான் பேசுற ஆனா ஊன் நிலைமையில நான் இருந்திருந்தா போங்கடா நீங்களும் உங்க கல்யாணமும்னு நான் பாட்டுக்கு என் வழியை பார்த்துட்டு போயிருந்திருப்பேன் ஆமா இப்படி சேல்ஸ் கேர்ள் ஆகும் நைட்ல பார்ட் டைம் டிரைவராகவும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கே எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருக்க தங்க பாண்டியனோட கடனை செட்டில் பண்ற அளவுக்கு சேர்க்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது மட்டும் முடிஞ்சதுன்னா லேண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல எந்த பைண்டிங்கும் இருக்காது ஈஸியா நிலத்தை வித்து கவிதோட கல்யாணத்தை நடத்திடலாம் ஆனா அவன் கொடுத்த கெடு முடியறதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே இருக்கு அதனாலதான் இன்னும் அதிகமான வேலைகளை தேடிட்டு இருக்கேன் இப்ப கூட ஈவினிங் டைம்ல ஏதாவது வேலை கிடைக்குமானு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒண்ணு செய் இன்னைக்கு வாண்டட் காலம்ல எழுபது வயசு பெரியவரு ரொம்ப சிக் பேஷண்டா பார்ட் டைம் கேர் டேக்கர் வேணும்னு விளம்பரம் கொடுத்திருக்கான் நல்ல பேமெண்ட் தருவாங்க ட்ரை பண்ணி பாக்குறியா குடுங்கக்கா ஏய் என்ன விளையாடுறியா அது ஒண்ணு ஈஸியான வேலை இல்ல அந்த கிழவன பல்லு தேக்க வச்சு பாத்ரூம் போக வச்சு மருந்து மாத்திர கொடுத்து படுத்து தூங்குற வரைக்கும் கவனிச்சுக்கணும் இதெல்லாம் தேவையா உனக்கு தேவைதான் அதிகமான பணம் கிடைக்குங்கிறதுக்காக இல்ல நர்சிங்கிறது ரொம்ப புனிதமான வேலை அம்மா குழந்தைய கவனிச்சுக்கிற மாதிரியான பந்தம் அது அது செய்யறதுக்கு பணம் கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல அவங்களோட ஆசீர்வாதம் என் தங்கச்சியோட கல்யாணத்தை நல்லபடியா நடத்தி வச்சா போதும் ரொம்ப நம்பிக்கை தான் உனக்கு ஆமா இப்படி டைம் டேபிள் போட்டு உழைக்கிறியே உங்க வீட்டுல யாரும் இதை பத்தி கேக்குறது இல்லையா எந்த நேரம் வர எந்த நேரம் போறேன் யாரும் ஒரு வார்த்தை பேசுறது இல்ல என் வீட்டை பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியுமே கல்யாண வேலையில யாரும் என்னை கண்டுக்கிறது இல்ல அம்மா மட்டும் அப்பப்ப கேட்பாங்க நான் அது இதுன்னு சொல்லி சமாளிச்சிடுவேன் என் மேல இருக்கிற நம்பிக்கையில நான் சொல்றது அவங்க நம்பிடுவாங்க அப்படின்னா நீ இந்த மாதிரி பார்ட் டைம் வேலை செய்யறது யாருக்கு வீட்டுல தெரியாதா தெரியாதுக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் சாப்பிடு போதும்கா சரி கூட பணம் கொடுத்துட்டு வரேன் வெளியில <laughs> 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 முகம் <laughs> அன்னைக்கே கொஞ்சம் யோசனை பண்ணியிருந்தா அன்னைக்கே பிடிச்சிருக்கலாம் என்ன பண்ணுறது ம் ஆனால் எங்கள் அப்பன் தான் அதுன்னு எனக்கு தெரியாமல் போச்சு அந்தால் இருக்கிற உயரத்துக்கு சேலை எதுக்கிட்ட மறைக்கணும் ஜாக்கெட்டே மறைக்கட்ட அந்தால் ஆனால் உன் மூலியமாக தான் எனக்கு உண்மை தெரியணும்னு இருந்திருக்கு என் தம்பி இன்னும் யார் யாரை பற்றி உண்மைகளை எல்லாம் கொண்டு வர போகிறானோ தெரியல மாதவி <laughs> 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 இல்ல அவளை என்னமோ அங்க பார்த்தா இங்க பார்த்தா ஆளாளுக்கு சொல்லிட்டு தெரியறாங்க அவ என்ன பண்றா 
அவளுக்கு எப்படி பணம் வருதுன்னு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதுரா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சமாளிக்கிறா அது எப்படி அண்ணே நீங்க எதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி ஒண்ணு இருக்கு அவங்களை விட்டு ட்ரேசர் பண்ண சொல்லிடுவோம் மாமா மாத விஷயத்துல எல்லாம் தலையிடாதீங்க ஏண்டி ஆனா விஷயமா அடுத்தவங்க விஷயத்துல மூக்க நுழைச்சா ஓததான் விழும் அதான் கண்ணத்துல கிடைச்சத அதுக்குள்ள மறந்து போச்சா அட்வைஸ் பண்றாரா அட்வைஸ் டேய் பாம்பு காதுற அவன் பெரிய பணுக்கு வெளியில ஆள் உட்கார்ந்துருந்தாலும் காது உள்ள இருக்குது பத்தியா ரவி சார் ரவி சாரா ரவி சார் யார் யாது யார் நீ என்னையா வேணா அண்ணே நான் அதை அப்புறமா சொல்றேன் யோ இங்க ஏன் வந்த நம்ம வழக்கமா மீட் பண்ற இடத்துல வெயிட் பண்ண வேண்டியதானே இல்ல சார் பணத்தோட அங்க நிக்கிறதுக்கு பயமா இருந்தது அதான் இங்க வந்துட்டேன் சார் என்னடா பணம் அது அது ஒண்ணு இல்லைண்ணே அப்புறமா எல்லாம் டீட்டெயிலா சொல்றேன் அட என்ன சார் நீங்க இதுக்கெல்லாம் நேரம் காலம் பார்த்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இந்தாங்க சார் உங்களுக்கு சேர வேண்டிய அன்பளிப்பு அன்பளிப்பா என்னையா சொல்ற பாரதியார் காலனிக்கு ரோடு போடுற கான்ட்ராக்ட் ஃபைல் உங்க டேபிள் இருக்கு அத அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போகணும் அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பத்தாயிரம் ரூபாய் இதுல இருக்கு இந்தாங்க சார் அந்த கான்ட்ராக்ட் உனக்கு வாங்கி தரேன்ட்டு இவன் சொன்னானா ஆமா சார் அவர் சொன்னதுனால்தான் பணத்தை கொண்டு வந்தேன் சார் இது சரி வராது அது ஏன் டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல நீ கிளம்பு சார் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க அமௌண்ட் கம்மினா நான் வேணா மேல போட்டு தரேன் சார் யோ கிளம்பியான்றல்ல கிளம்பியா முதல்ல சும்மா என்ன சார் நீங்க லஞ்சம் வாங்காத ஆள் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் லஞ்சம் வாங்குறவன் தாயா ஆனா ஏன் லஞ்சத்தை அடுத்தவன் வாங்க கூடாது அப்போ எதுக்கு அட்வான்ஸா உங்க தம்பி பத்தாயிரம் ரூபாய் வாங்கினாரு அதுக்கு என்ன சார் சொல்ல போறீங்க என்னது யோ இவனா என் கூட பிறந்தவனா அப்படியே கூட பிறந்தவனா இருந்தாலும் லஞ்சம் வாங்குறதுனால கூட்டு சேர்த்துக்க மாட்டேன் நீ போயா வெளியே முதல்ல அவங்கிட்ட தானே காசு கொடுத்த அவங்கிட்டயே வாங்கிக்க வெளியே போ முதல்ல என்ன சார் நீங்க இவட்ட இருந்து கையெழுத்து வாங்கி தரேன் எங்கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்குனீங்க இப்ப என்ன இப்படி பேசுறாரு நீங்க செய்யலாம் கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல சார் இதெல்லாம் சரி இல்ல சார் சின்னையா ஒரு பெரிய தொலைய போச்சு எனக்கு தெரியாது கரெக்ட்டா கையெழுத்து வாங்கி தர நீ நான் பாத்துக்கறேன் நான் வாங்கி தரேன் நீ சும்மா எழுத வேண்டியது அவ தான் சீக்கிர கிளம்பு வெளியே <laughs> கூட இருந்த குழி பறிச்சா உன்னை கொண்டே போட்டுருவா ராஸ்கல் இல்லண்ணா இப்படி எத்தனை பேர் டேட்டா சொல்லியிருக்க நீ இதான முதல் தடவை நானே அடுத்தவனுக்கு தெரியாம கை நீட்டிட்டு இருக்கேன் நீ ஊர் பூரா நான் லஞ்சம் வாங்குறேன்னு டமாரா அடிச்சிட்டு இருக்கியா இனிமே இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ண அடிச்சு துரத்திருவன் ஜாகிரத வர்றப்ப அம்பானி தெரியும் டாட்டா தெரியும் நான் அழுது விட்டா இவ்வளவு பெரிய ஃப்ராடா இருக்கியடா தெரிஞ்சுதா இப்ப உண்மை தெரிஞ்சுதாடா யோ நீ நிறுத்தியா நீ என்னோ யோகிய மாதிரி பேசிட்டு இருக்க நீ ஒன்னும் பேச வேணா உன் வேலை என்னமோ அதை மட்டும் பாரு தள்ளியா டேய் திருட்டு பயல இனி ஒரு நிமிஷம் இந்த வீட்டுல இருந்த கொலையே பண்ணிடுவேன் என்னமோ சொன்னேன் கவுண்டோனா கவுண்டோனா அதோட அர்த்தம் என்னன்னு எனக்கு பெருசா தெரியல ஆனா அந்த கவுண்டோன் இப்போ உனக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு
ஜோசியர் சொன்ன மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தி கும்பிட்ட உடனே மனபாரம்னா குறைஞ்சிருச்சிரி இனிமே வார வாரம் வியாழக்கிழமை கரெக்டா கோயிலுக்கு வந்துடணும்டி அம்மா எத்தனை வாரம் வரணுமா வார வாரம் வருவோண்டி உனக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள கிடைக்கிற வரைக்கும் வருவோம் அப்புறம் வீட்டுக்கு போனதும் மறக்க போட்டுக்கோ <laughs> 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 தூக்கிறண்டி ஒரு 